ಹಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬಹುಹಾಕಿ ಆಧಾರಿತ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಹಳ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಬನ್ನಿ ಈಗ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಓದೋಣ ಅಂತ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಯ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತು ಮತ್ತು ವಾಯ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆಯು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸೊನ್ನೆ ಬಿ ಒಂದು ಸಿ ಎರಡು ಡಿ ಮೂರು ಅಂತೇಳಿ ಹೌದಾ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಯ್ ಎದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆ ವಾಯ್ ನ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯ್ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಬಹುದು ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿತೀರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಯ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ವಾಯ್ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ರಿ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಯ್ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಬೆಲೆ ಫೋರ್ ಇದೆ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತ ಆಯ್ತು ಈಗ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಕಂಡ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಪ್ಲಸ್ ವಾಯ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಅನ್ನ ಮೈ ಎಡವಾಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ ಬಲವಾಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆರು ಬೈ ಎರಡು ಮಾಡ್ತೀರ ಮೂರು ಮಾಡ್ತೀರ ಇದು ಎರಡ್ ಇಕ್ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರಲ್ಲೇ ಮೂರು ಮೂರೇಳೆ ಆರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎರಡು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓ ಎಂ ಆರ್ ಸೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟು ನೋಡಿ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಕರಣಗಳು ಅವಲಂಬಿತ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಅವಲಂಬಿತ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ವಾಯ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮೀಕರಣವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ವಾಯ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ಬಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ವಾಯ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ಸಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ವಾಯ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ವಾಯ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟ್ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎರಡು ಅವಲಂಬಿತ ಜೋಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹೌದಾ ಅವಲಂಬಿತ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೀಕರಣ ಏನಾಗುವುದು ಅಂತ ಈ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅವಲಂಬಿತ ಜೋಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಅನುಪಾತಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಏನಿದೆ ಅನುಪಾತ ಎ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಟು ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಟು ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಬೈ ಸಿ ಟು ಇದೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅನುಪಾತಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಐಕ್ಯಗೊಂಡಿರ್ತವೆ ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅವಲಂಬಿತ ಜೋಡಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಈ ಮೂರು ಅನುಪಾತಗಳು ಸಮಾನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ಎ ಒನ್ ಇದು ಇದು ಎ ಒನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಿ ಒನ್ ಬೆಲೆ
ಕೆಯ ಯಾವ ಬೆಲೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟುವೆಲ್ ಸಮೀಕರಣಗಳ ರೇಖೆಗಳು ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏ ಇದೆ ಟು ಬಿ ತ್ರೀ ಸಿ ಇಸ್ ಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಕೆ ಯಾವ ಬೆಲೆಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೀಕರಣಗಳ ರೇಖೆಗಳು ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಂತ ರೇಖೆಗಳು ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆವಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನುಪಾತಗಳು ರೇಖೆಗಳು ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳುದ್ರೆ ಮೂರು ಅನುಪಾತಗಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸಮನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಸಿ ಟು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಎರಡೇ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ಇದು ಎ ಒನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಬಿ ಒನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಎ ಟು ಅಂಡ್ ಬಿ ಟು ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಒನ್ ಬೆಲೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದ್ ಇದೆ ಎ ಟು ಬೆಲೆ ತ್ರೀ ಇದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಬೆಲೆ ನೋಡಿ ಎರಡಿದೆ ಬಿ ಟು ಬೆಲೆ ಕೆ ನಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಇಂಟು ಕೆ ಇಸ್ ಕೆ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಇಂಟು ಟು ಇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಟೂ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ ಕೆ ನ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದು ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿ ಎ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಒನ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ಎ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಪಾತಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಎ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಟು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಟು ಬಿ ಇದೆ ಎ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಟು ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅನುಪಾತ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಎ ಒನ್ ಬೈ ಎ ಟು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಟು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಬಿಂದು ಚೇರಿಸ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಿಂಗಾಗಿ ಹಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಬಿಂದುದಲ್ಲಿ ಚೇರಿಸಿ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದೇನೋ ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದ ಒಂದು ಬಿಂದು ಚೇರಿಸಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಐಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಐದನೇ ನೋಡಿ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದುಗಳ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಕಂಡಿಡ್ದಿದ್ರಿ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಏನ್ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಐದ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವೈ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾವುದು ಎರಡು ಮೂರ್ ಐದ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಹೋದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಒಂದ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಎರಡು ಕೂಡಿ ಐದ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಳೆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು ಫೈ ಆಯ್ತು ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಸರಿ ಈಸಿ ಇದೆ ಅದೇನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎನ್ ಎ ಪದ ಎ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎನ್ ಆದರೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿರುತ್ತೆ
ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಒನ್ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಹೇಗ್ ಬಿಡಿಸ್ತೀರ ಇದು ವಾಯಿನ ಬೆಲೆ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಂತರ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲೇ ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಾಯು ಬೆಲೆ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎರಡನೇ ಪದ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಪದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಪದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ ಇದೆ ಎ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎ ತ್ರೀ ವಾಯ್ ಇದೆ ಎ ಫೋರ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮಗ್ ಡಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಗಳು ಕಂಡಿಡಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಸಿಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಬಿಡಿಸಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪದ ನಾವು ವಾಯ್ ಇದೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಮೂರನೇ ಪದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಡಿ ಎನೇ ಕಂಡಿಡೋಣ ಮೊದಲು ಡಿ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿ ಎ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಫೋರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ ಕಂಡಿಡೋಣ ಎ ಫೋರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಆಗ್ತಲ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಎ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಈಗ ಎ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೂರು ಬರೆಯೋಣ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡಿ ಡಿ ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಆಯ್ತು ಇದು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನ ಕಳಿರಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಡಿ ಬೆಲೆ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ನಾವು ಡಿ ಬೆಲೆ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬೈ ಮೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಮೂರನೇ ಬಲವಾಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಎರಡಾಗ್ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರನ್ನೇ ಎಷ್ಟು ಮೂರು ಒಳ್ಳೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಸೇವನ್ ಆಯ್ತು ಡಿ ಬೆಲೆ ಸೇವನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಡಿ ಬೆಲೆ ಸೇವನ್ ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಎರಡನೇ ಪದ ಮೂರನೇ ಪದ ನಾಲ್ಕು ಯಾವ ಪದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವೀಗ ಕಂಡಿಡಬಹುದು ಎರಡನೇ ಪದ ಯಾವ್ದಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮೂರಲ್ಲಿ ಡಿ ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಇದು ಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಏಳು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ವಾಯ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರನೇ ಪದ ಈಗ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಏಳು ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹದಿನೇಳು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಸುಲಭ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಹದಿನೇಳು ಇದು ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದೇ ವಿಧಾನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನೇಕ ವಿಧಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಏನ್ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ನೋಡಿ ಮೊದಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮೊದಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೇ ಇಪ್ಪತ್ತರ ತರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡಿ ಮೂರು ಮೂರು ಆರು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಕೂಡಿಸುವಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡಿಡಿಯುವಂತ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ಅದು ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡಿಡಿಯುವಂತ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ನೋಡಿ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಯಾಕಾಗಿ ಎನ್ ಎನ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್
ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸೇವಂಡಿ ಸೇವನ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಡಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಬೈ ಏಳು ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಏಳು ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಹಾಕ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಫೋರು ಓಕೆ ಇದು ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಈ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಈಸಿ ಇದೆ ಅದೇನೇನು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲ ಯಾಕೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಅನ್ನೋ ಬಲವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಆಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆರಡು ಆಪ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈ ಎರಡು ರೈಟ್ ಇರೋದಾಗಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಅನ್ನೋ ಬಲ ಹಾಕೋದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಆಯ್ತು ಈ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಬಲ ಹಾಕೋದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಬೈ ಟು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಆಗ್ಬೇಕಿದು ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಫೋರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಫೋರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ರೈಟ್ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಒಂದ್ ಬಲವಾಗಿ ತಕೊಂಡ್ರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇದು ಇಂಟು ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೇಳೋದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಅಲ್ವಾ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಇದು ಎ ಆಪ್ಷನ್ ರೈಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಎಲೆವೆನ್ ನೋಡಿ ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತವು ಹದಿಮೂರು ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅನುಕ್ರಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಮೊತ್ತ ಹದಿಮೂರು ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದ್ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ ಹೌದಾ ನೀವು ಎರಡು ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತ ಅಂತ ವರ್ಗ ಅಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಇವು ಎರಡು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಎಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಮೊತ್ತ ಹದಿಮೂರು ಆಗ್ಬೇಕು ಬಿಡಿಸ್ರಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೂತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿಮೂರು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎ ಬಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ ಏನಾಯ್ತು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದರ ವರ್ಗ ಒಂದು ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿಮೂರನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ನೋಡಿ ಈಗ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕಳೀರಿ ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದೆ ನೋಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡ್ರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತದ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದ ಎರಡರಿಂದ ಆರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರು ಬರ್ಬೋದು ಎರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆರು ಬರ
ऑप्शन ए बी एर सी थ्री डी फोर वर्ग समीकरण शोधक हे कंतर गल शोधक डलटा इक्वल टू बी स्क्वेर मैन फोर ए सी अंतर अल्वा एक्वल टू एस्ट नो थ्रीवल टू मैन फैंडल टू एर तुम रि डलटा तुम रि बी स्क्वे अंदर एर मैन स्क्वेर बरकोती मैन फोर इंटू ए बेले थ्री इंटू सी बेले एर मैन वर्ग माँ प्लस इपत् मैन ना हूँ हूँ इपत्ना ट्वेंटी फोर एड कड़ी पैस्ट आगते इपत् इपत्ना वेरी गुड बाजी ओके इपत् इपत्ना वन बरते सर नमेंगे आपशन ए इज द रईट आंसर इश् सुलभ पट्रे चलते नो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन नोली हदिमूर सैन तीट इक्वल टू हनर्डर कौशक तीट दू विलोम पोषक है हदिमूर सैन तीट अंद्रेन सैन तीट इक्वल टू टूल बै थर्टीन आगते अल्वा बरती बैस टूल बै थर्टीन सैन तीट टूल बै थर्टीन कौशक तीट ऐन विलोमने कौशक तीट अंदर छेद छेद हदिमूर बै हनर तड़गिन मेले मेले के हदिमूर बै हनर बरते नोड़प डी आपशन इज रईट ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आयत क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नो मैन टेन स्क्वेर फार्टी फै डिग्री डिवेड प्लस टेन स्क्वेर फार्टी फै डिग्री बेले त्रिकोन मीति अंद तक बहुत विद्यार्थी प्रश्न कहो ऐन ऐन अंतन ट्विस्ट इतना अस्ट मत नो टेन स्क्वेर फार्टी फै डिग्री अंत फार्टी फै डिग्री अनुपात गए गुजी बिस्तर वन मैन बरको टेन स्क्वेर फार्टी फै डिग्री डिवेडेड बै वन प्लस टेन स्क्वेर फार्टी फै डिग्री अब सेम मैन ना मोदे सारी डिवेडे वन बरते बर नो स्व कंफ्यूज मेन बरबू वो मैन टेन स्क्वेर फार्टी फै डिग्री अंत फार्टी फै डिग्री अनुपात वो वर वर्ग मोड़ प्लस वर वर्ग इन नोरली कड़ी जीरो इले जीरो बै टू इज आंसर जीरो जीरो डिवेडेड बै एनिथिंग इज जीरो ओके आपशन डी इज रईट आंसर सर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नो पास फार्टी एट डिग्री मैन सैन फार्टी टू डिग्री बेले आपशन वन बीसी जीरो टू इज मैन वन पास फार्टी एट को मैन सैन फार्टी टू को रीति ने अनुपात को कड़ी कंफ्यूज मोदी रीति पूरक त्रिकोन मिति अनुपात मैन सोने आगते अनुपात इन कन्वर्ट मे सैन कास्ट्री अथवा कास्ट सैन बरक्रेजी आगते नेर बिड़सला फार्टी एट डिग्री मैन सैन फार्टी टू डिग्री अनेक ना हिंदे क्वेश्चन पेपर बिड़ी अवगन नो बे पास फार्टी एट डिग्री अंदर ना सैन फार्टी टू डिग्री अंत बरकोबा पूरक त्रिकोन मतिया बरक्रे सह सैन फार्टी टू डिग्री एर कैंसल आंसर जीरो जीरो ओके गए बहुत जन गए नो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सैन एक्वल टू वन बै रूट टू आना बेले अंत कौन एना बेले नई डिग्री ना सिक्सटी डिग्री थर्टी डिग्री आंसर बरबदी आवश्यकता बेड़ ओके क्वेश्चन नंबर 
ಸೆವೆಂಟೀನ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಗೋಪುರದ ನೆರಳಿನ ಉದ್ದವು ಅದರ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಮನಾದರೆ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣದ ಪತನ ಕೋನವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏಜ್ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬೀಜ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೀಜ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಈಜ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದು ಗೋಪುರದ ನೆರಳಿನ ಉದ್ದ ಅದರ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರಂತ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣದ ಕೋನ ಏನಾಗಿರುತ್ತದ ನೋಡೋಣ ಗೋಪುರ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಯಾವುದು ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ನೆರಳಿನ ಉದ್ದ ಎರಡು ಸಮನಾಗಿದ್ದವು ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ ಗೋಪುರದ ಎತ್ತರ ಬಿ ಸಿ ಎನಿಗೆ ನೆರಳಿನ ಉದ್ದ ಇದು ಇದು ಕೋನ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕೋನ ಏನ್ ಪತ್ತನ ಕೋನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಎರಡು ಸಮನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಎ ಬಿ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ಅನುಪಾತ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಎ ಬಿ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ಅಭಿಮುಖ ಭಾವವು ಇದು ಬಿ ಸಿ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಶ್ವಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಮುಖ ಭಾವ ಬೈ ಪಾರ್ಶ್ವಭಾವ ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಅದು ಎ ಬಿ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ಅನುಪಾತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಟ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎರಡು ಭಾವಗಳು ಅಳತೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎರಡು ಅಳತೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಎರಡು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಇರ್ತದೆ ಇದು ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಒಂದು ಟ್ಯಾನ್ ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಟ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸಮಾನ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಟೀನ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೋಡಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೋಡಿ ಪಿ ತ್ರೀ ಕಮ ಫೋರ್ ಬಿಂದು ವಾಯ್ ಎಕ್ಸದಿಂದ ಇರುವ ದೂರವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಿಂದು ಇದೆ ಇದು ವಾಯ್ ಎಕ್ಸದಿಂದ ಇರುವಂಥ ದೂರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಮಾನಗಳು ಬಿ ಫೋರ್ ಮಾನಗಳು ಸಿ ಐದು ಮಾನಗಳು ಡಿ ಸೆವೆನ್ ಮಾನಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಂದು ಏನು ವಾಯ್ ಎಕ್ಸದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಇದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಇದು ಎರಡು ಇದು ಮೂರು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಪಿ ತ್ರೀ ಕಮ ಫೋರ್ ಬಿಂದು ವಾಯ್ ಎಕ್ಸದಿಂದ ಇರುವ ದೂರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ವಾಯ್ ಎಕ್ಸದಿಂದ ಇರುವ ದೂರ ಇದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ವಾಯ್ ಎಕ್ಸದಿಂದ ದೂರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸದ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು ವಾಯ್ ಎಕ್ಸದ ಆಗಿರ್ತದೆ ವಾಯ್ ಎಕ್ಸದಿಂದ ದೂರ ಅಂದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಾಯ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ವಾಯ್ ಇದು ಬಿಡು ಬಿಡ್ರಿ ವಾಯ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ದೂರ ಅಂದ್ರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೂರ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸದಿಂದ ದೂರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಯ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ವಾಯ್ ಎಕ್ಸದಿಂದ ದೂರ ಕೇಳಿದ್ದಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ವಾಯ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಉಳಿತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಯ್ ಎಕ್ಸದಿಂದ ಇರುವಂತ ದೂರ ಎಷ್ಟು ಮೂರು ಮಾನಗಳು ನೋಡಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಮೂರ್ ಮೂರು ಮಾನಗಳು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸದಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಮಾನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸದ ಬೆಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ವಾಯ್ ಎಕ್ಸದ ಬೆಲೆ ಬರಿಬೇಕು ವಾಯ್ ಎಕ್ಸದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಬರಿಬೇಕು ವಾಯ್ದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೂರನ್ನ ವಾಯ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸದ ಬೆಲೆ ಬರೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ದೂರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳೆದ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೋಡಿ ಮೂಲ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವು ಸೂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಸೂತ್ರ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ರಿ ಯಾವುದು ಸ್ಕ್ವೇರ್
ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಇದು ಮಧ್ಯ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ದೂರ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ರಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಹೋಗೋಣ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಸೊನ್ನೆ ಕಮ ಸೊನ್ನೆ ಏ ಕಮ ಸೊನ್ನೆ ಏ ಕಮ ಬಿ ಬಿಂದುಗಳು ಸರಳ ರೇಖಾಗತವಾಗಿದ್ದರೆ ಸರಳ ರೇಖಾಗತವಾಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತಿ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಎ ಬಿ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಎ ಎ ನಾಟ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳು ಸರಳ ರೇಖಾಗತವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮೂರು ಬೆಲೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಸೊನ್ನೆ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೇನ್ ಬಿಡಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಬೆಲೆ ನೋಡಿ ಎ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಬೆಲೆನೂ ನಮಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ ಅಲ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಬೆಲೆ ಒಂದು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇದು ರೇಖೆ ಸರಳ ರೇಖಾಗತವಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರವನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಸೂತ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ತ್ರೀ ಇದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಇಂಟು ವೈ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ವೈ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಟು ಈ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಗಿರ್ತದ ಸರಳ ರೇಖೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಬೆಲೆ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊನ್ನೆ ಬರ್ಕೋತೀರಿ ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎ ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ ಎ ಬರೆಯೋಣ ವೈ ತ್ರೀ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ವೈ ತ್ರೀ ಇದು ವೈ ಒನ್ ಇದು ವೈ ಟು ಇದು ವೈ ತ್ರೀ ವೈ ತ್ರೀ ಬೆಲೆ ಬಿ ಇದೆ ಬಿ ಬರೀರಿ ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಬೆಲೆ ನೋಡಿ ಇದು ಸೊನ್ನೆ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಬೆಲೆ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೀರೋ ಬರ್ದು ಬಿಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ನೋಡೋದು ಬೇಡ ಜೀರೋ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತು ನೋಡಿ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇದೆ ಬಿ ಮೈ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಏನು ಕಳೆದ್ರೆ ಬಿನೇ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಏನ್ ಬಂತ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಬಿ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಿ ಇದ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮೂರು ಅಳತೆಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಪೇಪರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮೂರು ಅಳತೆಗಳು ಯಾವುವು ಮಧ್ಯಾಂಕ ಬಹುಲಕ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ನಿಮಗೆ ಉಲ್ಟಾವನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಳತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಇದು ಈ ಮೂರು ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ತ್ರೀ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಹುಲಕ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಸರಾಸರಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಏನಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಐದು ಎಂಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೈದು ಎಂಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಐದು ಎಂಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ಈ ಕಡೆ ಎರಡ್ಬಿಟ್ರೆ
ಆಫರ್ ಬರೀತಾರ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬೈ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ತರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಈ ವರ್ಗ ಅಂತರದ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಇದೆ ಈ ವರ್ಗಾಂತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಇರುವಂತ ಮಧ್ಯ ಅಂಕ ವರ್ಗಾಂತರ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಮಧ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಎರಡರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಥರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಮೂ ಮೂರ್ಲೆ ಆರು ಎರಡು ಎರಡು ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಹೌದಾ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಸುಲಭ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡಿಸಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಮಾಂತರ ಬಿ ಸಿ ಎ ಡಿ ಕೋಡ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬಿ ಡಿ ಕೋಲ್ಡ್ ತ್ರೀ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಎ ಕೋಟ್ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಇ ಸಿ ಎ ಅಳತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಳತೆ ಅಷ್ಟು ಹೌದಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ನಿಯಮ ಯಾವ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಡಿಸ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಇದು ಹಾ ತೇಲ್ಸನ್ನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬಹುದು ಏನಿದೆ ತೇಲ್ಸನ್ ನಿಯಮ ಎ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಬಿ ಎ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಬಿ ಕೋಲ್ ಟು ಎ ಇ ಬೈ ಇ ಸಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇ ಬೈ ಇ ಸಿ ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸ್ಬಹುದು ಎ ಡಿ ಬೈ ಅಳತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಅಳತೆ ಎಲ್ಲ ಬರಿತೀವಿ ಡಿ ಬಿ ಅಳತೆ ಇದೆ ತ್ರೀ ಇದೆ ಬರಿತೀರಾ ಎ ಇ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಒನ್ ಇದೆ ಬರ್ಕೋತೀರಾ ಇ ಸಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋತೀರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಇ ಸಿ ಆಯ್ತು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಇ ಸಿ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಒನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ತ್ರೀ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇ ಸಿ ಬೆಲೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಇ ಸಿ ಕೋಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಹಾ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಟೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎರಡು ಸಮರೂಪಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾವುಗಳ ಅನುಪಾತ ಎರಡು ಅನುಪಾತ ಮೂರಾಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಚದರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎರಡು ಸ ಅನುರೂಪ ಬಾವುಗಳ ಅನುಪಾತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯಾವುದು ಇ ಇ ಎಫ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಬಾವುಗಳ ಅನುಪಾತ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ ಇ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರಮೇಯ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಎ ಬಿ ಸಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬೈ ಇ ಎಫ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನುಪಾತ ಎರಡು ಅನುಪಾತ ಮೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು ಬಾವುಗಳ ಅನುಪಾತ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬರೆಯೋಣ ಎ ಬಿ ಸಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ಇದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಇ ಎಫ್ ಇದು ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ ಎರಡು ವರ್ಗ ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರು ವರ್ಗ ಒಂಬತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬಿ ಇ ಎಫ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕ್ಕೋ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಇಂಟು ನೈನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಬಟ್ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 
प्लस कोन सी कोन मत नूरा आगत कोन इवे नो कोन एर्कोण आगे कोन बी को नोटी डिग्री सेवन बरियोण इन सी गु फिफ्टी डिग्री अल्वा वन एटी डिग्री आगे बरियोण कोन एक्वल टू एस्ट बरबद वन एटी डिग्री मैनस एड कूड एस्ट आयत वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी डिग्री आयतलवा वन एटी वन ट्वेंटी डिग्री कड़ी रेस्ट बरत सिक्टी डिग्री अल्वा कोन एन सिक्टी डिग्री पूर्ति कोन एक्टी डिग्री आग नम गए बी एडिकोन गंद्र सिक्टी डिग्री अर्धद कोन बी ए बै टू मैं एस्ट आयत थर्टी डिग्री ते अंदर आपशन नोड़ी आपशन ए रईट आंसर थर्टी डिग्री ज कोन रीति बिड़ी क्वेश्चन थर्टी वन नो वृत्त के बाह बिंदु स्पर्शक संख्यु अंत कुलभ वृत्त अध्यय प्रश्न सुलभ आगे ए आपशन टू थ्री फोर बाह बिंदु स्पर्शक संख्य वृत्त के बाह बिंदु स्पर्शक एर स्पर्शक हेती ना बाह बिंदु स्पर्शक ना क्वेश्चन नंबर थर्टी टू नो वृत्त एर बिंदु हादू रेखयु वृत्त एर बिंदु हादू रेखे अंत वृत्त अर बिंदु हादूंतर नहीं छेदक वृत्त छेदक अंत सर सी आपशन इज रईट थर्टी थ्री नो चित्रिग्रीन आगे नोन स्पर्शक नोन नोन एर कोन मत नमटी डिग्री आगते आलो नम नूरा हमारे अंदर नूरा हर कड़ी एस्ट बरते डिग्री ते अंदर बी आपशन रईट ओके क्वेश्चन थर्टी फोर नो एक खंड फोर अनुपात विभाग एबी लघु कौन ऐर्पड़े एक्स किरण एक्स न मेले समान अंतर रचिस कंस संख्य अंत एबी अखे आ रेखा खंड टू फोर अनुपात विभाग एबिया लघु कौन ऐर्पड़े रेखे उड़ीतीव ना इले लघु कौन ऐर्पड़े रेखे उड़ीती एक्स रेखे एक्स रेखे मेले एस्ट समान भाग अनुपात नोड़ी अनुपात एस्क थ्री टू फोर थ्री मत फोर ऐनतीवेस्ट भाग लगे ना समान भाग लगे आंसर थर्टी फिफ्थ नोत क्वेश्चन परस्पर अरविग्री कौन ऐर्पड़े वृत्त के जो जो स्पर्श स्पर्श बिंदु त्रिज नोन अलते मोदल प्रश्न अदे रीति प्रश्न घनफल सूत्र एर घन घनफल अनुपात अरवत्क अनुपात नूर इपत आगे अवल पूर्ण मेलम विस्तीर्ण अनुपात अंत कहते घन घनफल को घनफल एक्यू घन प्रति ना एक्यूब अंद्रे इन ना बी क्यू अंत तेड अनुपात को नूरा इपत अंत अंदर वो भाव नोड़ अरवत्क घन तेज्रेन नाक आगते इन घन तेज्रे आगते भाव अलते नाक अनुपात ईद्रे नम कूर्ण मेलम विस्तीर्ण अनुपात अंत पूर्ण मेलम विस्तीर्ण अनुपात ऐन 
ಸೂತ್ರ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಘನದ ಪೂರ್ಣಮ್ಯ ಅನ್ವಯಿಸ್ತೀವಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಅನುಪಾತನು ಸಹ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಎ ಬೆಲೆ ಇದು ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹತ್ತರವರೆಗೆ ಹದಿನಾರು ಬೈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಅನುಪಾತ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ಓಕೆ ಇದು ಘನಗಳ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಇದು ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಎರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಅರ್ಧ ಗೋಳವನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಕೊರೆದು ತಯಾರಿಸಿದೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಧ ಗೋಳಗಳಿಂದ ಎರಡು ಪಾದಗಳ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅರ್ಧ ಗೋಳ ಎರಡು ಸೇರಿ ಒಂದು ಗೋಳ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಪೈಆರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಯ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಈಗ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎತ್ತು ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಪೈಆರ್ ಎಚ್ ಹೌದಾ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಕೂಡದಲ್ಲ ಎರಡು ಅರ್ಧ ಗೋಳ ಆದ್ರೆ ಫೋರ್ ಪೈಆರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪೈಆರ್ ಎಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಕೃತಿಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅಲ್ವಾ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಶಂಕುವಿನ ಘನ ಫಲವು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆದರೆ ಅದರಷ್ಟೇ ಪಾದ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಘನ ಫಲ ಅಂತ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಐದ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಆರ್ನೂರ ಹದಿನಾರು ಇದೆ ಏಳ್ನೂರ ಹದಿನಾರು ಇದೆ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇದೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಶಂಕುವಿನ ಘನ ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಘನ ಫಲ ಕಂಡಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಘನ ಫಲ ಕೊಟ್ಟು ಶಂಕುವಿನ ಘನ ಫಲ ಕಂಡಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇನು ನೀವು ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಘನ ಫಲ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಒಂದ್ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಘನ ಫಲ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಶಂಕುವಿನ ಘನ ಫಲದ ಮೂರರಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಶಂಕುವಿನ ಘನ ಫಲ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ ಬಿಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಹೌದಾ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂ ಎರಡು ಹದಿನಾರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಕೊನೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತ್ರಿಜ್ಜ ಇರುವ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸೂತ್ರ ಏನಿದೆ ಹೌದಾ ತ್ರೀ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತ್ರೀ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಕಂಡಿಡಿಯುವಂತ ಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ತ್ರಿಜ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕಂಡಿಡಿರಿ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಫೈ ನ ಬೆಲೆ ಬರ್ಕೋತೀರಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ 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 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಬಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಲವತ್ತೆರಡು ನಲವತ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬಹುದು ಮತ್ತು ಓ ಎಂ ಆರ್ ಸೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಮ